हैं आप सभी का हमारे चैनल आर एस फाइनल डेस्टिनेशन में जैसा कि आपको ज्ञात है कि हमारी दो क्लास की जो वीडियोस थी वो अपलोड हो चुकी हैं और तीसरी क्लास की भी कुछ वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम अपने कोर्स को बीस क्लासों में पूरा करेंगे तो इसी क्लास को तीसरी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और जो इसका हमने टॉपिक लिया उस पर बात करते हैं जो कि है ज्यामिति है और क्षेत्रमिति तो ये ज्यामिति क्षेत्रमिति में सबसे पहले जो हमने टॉपिक लिया है वो है त्रिभुज तो त्रिभुजों के बारे में जानते हैं और हमने कोशिश की है जिस प्रकार के क्वेश्चन से पुटअप किए जाते हैं उसको हम बाई फिगर ही समझाएं अगर थ्योरी को फिगर के द्वारा ही समझाएंगे तो आप जो भी थ्योरी आपसे क्वेश्चन को देख क्वेश्चन की जो भी थ्योरी आपको देगा उसको आप इजिली समझ जाओगे तो सबसे पहले देखते हैं त्रिभुज के बारे में छोटी छोटी चीजें त्रिभुज कौन कौन से हैं और इनके प्रकार कितने हैं तो देखते हैं त्रिभुज जैसे समकोण त्रिभुज समिबाहु त्रिभुज समबाहु त्रिभुज विसम्बाहु त्रिभुज तो सबसे पहले बात करते हैं समकोण त्रिभुज की समकोण त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है वो कहलाता है समकोण त्रिभुज तो आपसे पूछ सकता है कि आपको भुजा दी होंगी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए तो समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है वन अपॉन टू आधार इंटू बेस मतलब आधार गुणा बेस का हाफ कर देंगे तो उसका क्षेत्रफल आ जाएगा और इसका परिमाप क्या होता है परिमाप होता है तीनों भुजाओं का सम ये तो हुआ समकोण त्रिभुज के बारे में अब बात करते हैं हाँ समकोण त्रिभुज में आपसे ये भी पूछ सकता है कि आपको दो भुजाएं दी होंगी और तीसरी भुजा आपसे पूछ सकता है तो इसके लिए पाइथागोरस ने एक थ्योरम थे पाइथागोरस थ्योरम जिसने हमें बताया था कि किसी भी समकोण त्रिभुज का जो ये कर्ण होता है इसका स्क्वायर जो बराबर होता है वो होता है उसकी हाइट के स्क्वायर प्लस उसके बेस के स्क्वायर के बराबर होता है यदि हमें दो भुजाएं दी है तो हम तीसरी भुजा भी ज्ञान कर सकते हैं ये तो हुई समकोण त्रिभुज की बात अब बात करते हैं ये दूसरी आकृति बनी हुई आप देख सकते हैं समधि बाहु त्रिभुज की समधि बाहु त्रिभुज की पहचान ये होती है कि इसकी दो भुजाएं समान होती हैं और एक भुजा एक भुजा अलग होती है और इसके दो एंगल भी समान होते हैं तो इसमें हमसे क्षेत्र पूछ सकता है परिमाप पूछ सकता है यही हमसे पूछा जा सकता है तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है बी अपॉन फोर अंडर रूड फोर ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर और इसका परिमाप जो होता है वो होता है टू ए इसका जो परिमाप होता है वो होता है टू ए प्लस बी क्या होता है इसका परिमाप टू ए प्लस बी ये बात हुई जब हमने जाना समधि बाहु त्रिभुज की अब बात करते हैं जो बोर्ड पे हमने देखा तीसरी आकृति बनी हुई है समबाहु त्रिभुज संभाव त्रिभुज की जो पहचान होती है ये होती है कि इसके तीनों जो एंगल होते हैं वो सिक्सटी डिग्री के होते हैं तो इसमें कभी कभी पूछ लेता है इसका क्षेत्रफल बताइए इसका परिमाप निकालिए या इसकी ऊंचाई बताइए तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है रूट थ्री बाई फोर भुजा का स्क्वायर कितना होता है रूट थ्री बाई फोर भुजा का स्क्वायर और इसका परिमाप कितना होता है थ्री ए मतलब भुजाओं का तीन गुना इसका क्या हो जाएगा परिमाप हो जाएगा उसके बाद देखते हैं इसकी ऊंचाई पूछ लेता है ऊंचाई जो होती है इसकी ये होती है अंडर रूट थ्री अपॉन टू इंटू भुजा ये हुआ संभाव त्रिभुज के बारे में अब बात करते हैं जो चौथी आकृति बनी हुई है इसके बारे में विषम बाहु त्रिभुज विषम बाहु त्रिभुज की पहचान ये होती है कि इसमें कोई भी एंगल समान नहीं होता है पहला नियम दूसरा इसका ये होता है कि तीनों भुजाओं का जो मान होता है वो अलग अलग होता है तो इसका क्षेत्र पूछ सकता है हमसे परिमाप पूछ सकता है तो इसका जो क्षेत्र होता है वो होता है रूल एस एस माइनस ए मल्टीप्लाई एस माइनस पी बी मल्टीप्लाई एस माइनस सी और एस जो होता है जो सब विषम बाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है उसका आधा जो होता है वो क्या होता है एस होता है तो इजीली हम तीनों चार तीनों को सॉल्व कर देंगे चारों को कि अगर फॉर्मूला बेस हमसे पूछा है तो हम चारों का मान निकाल सकते हैं कि ये अगर समकोण पूछा है तो उसका वही निकाल सकते हैं हाइट इंटू बेस उसके बाद हम निकाल सकते हैं अगर हमसे पूछा है समधि बाहु का बी अपॉन फोर रूट फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उसके बाद हम निकाल सकते हैं संभाव त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल होता है अंडर रूट थ्री अपॉन फोर भुजा का स्क्वायर उसके बाद हम निकाल सकते हैं विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी जिसका होता है कि रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी ये तो बात हुई जो कि सीधे सीधे हमसे पूछ सकता है लेकिन इनकी इन्हीं में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो लगते डिफिकल्ट है लेकिन कोई इजी सॉल्व किया जा सकता है जैसे आकृति पांच देखिए इसमें आपसे पूछ सकता है कि एक संबाहु त्रिभुज है संबाहु त्रिभुज के अंतर एक व्रत बनाया गया है तो उस व्रत का क्षेत्रफल कितना है दोबारा सुनिए एक संबाहु त्रिभुज है जिसके अंदर एक व्रत बना हुआ है उस व्रत का क्षेत्रफल कितना है तो संबाहु त्रिभुज के अंतर्गत बने व्रत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई बाई ट्वेल्व भुजा का स्क्वायर क्या होता है 
पाई बाई ट्वेल्व भुजा का स्क्वायर सही अगर आपसे सीधा सीधा पूछेगा तो या तो इसकी भुजा दी होगी जो भुजा दी होगी तो सीधा निकाल लेंगे या अगर इसने हमसे पूछा कि कोई व्रत है उसको तो दो तरीके से कह सकता है वो एक तरीका तो वह सीधा सीधा त्रिभुज की संभा त्रिभुज की आपको भुजा दे सकता है अगर उसने ये बोला कि एक संभा त्रिभुज है और उसके अंदर एक व्रत बना हुआ है उसकी आपको त्रिज्या दी हुई है क्या दी हुई है त्रिज्या दी हुई है तब आपसे पूछे कि संभा त्रिभुज की भुजा कितनी है तो सीधा सीधा हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं व्रत का क्षेत्र जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर इन दोनों को बराबर रख देंगे और जब बराबर रख देंगे तो उसकी भुजा भी हम ज्ञात कर सकते हैं इसी फॉर्मूले से तो कैसे भी घुमाएगा हम दोनों तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं ठीक है अब बात करते हैं जो हमने नेक्स्ट आकृति बनाई है सिक्स ये भी इसी तरीके से है सुनिए कैसे आपसे पूछ सकता है कि एक संभा त्रिभुज है संभा त्रिभुज के बाह है मतलब बाहर कोई व्रत बना हुआ है इसकी भुजाओं को छूते हुए तो ये बताइए उसका क्षेत्रफल कितना है व्रत का तो जिस संभा त्रिभुज के अंतर्गत जो बना व्रत बाहर जो व्रत बना है इसका जो क्षेत्रफल होगा वो होगा पाई बाई थ्री ए स्क्वायर समझ में आया इसको इस तरीके से भी घुमा सकता है कि आपको भुजा ना दे के त्रिज्या दे दे अगर त्रिज्या भी देता है तो हम जानते हैं कि व्रत का क्षेत्रफल जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है इन दोनों को बराबर रखेंगे आर की वैल्यू पुट करके आर इजीली हम इसकी भुजा निकाल लेंगे जब हमें भुजा पता चल जाएगा संभा त्रिभुज की तो संभा त्रिभुज का हम क्षेत्रफल अच्छी तरीके से जानते हैं क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं संभा त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है एंड्रोड थ्री अपॉन फोर भुजा का स्क्वायर तो हमने जाना छठी जो आकृति हमने बनाई है अब देखते हैं जो बोर्ड में सेवन आकृति बनी हुई है पहले जानते हैं क्या है आपसे ये कह सकता है कोई एक संपूर्ण त्रिभुज है संपूर्ण त्रिभुज के अंदर एक व्रत बना हुआ है उस व्रत की त्रिज्या क्या है जब हमें त्रिज्या पता है निकाल सकते हैं तो त्रिज्या से हम उसका हम क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी है संपूर्ण त्रिभुज के अंदर बने हुए व्रत की त्रिज्या निकालना तो देखिए सीधा सीधा हम निकाल सकते हैं तो जो संपूर्ण त्रिभुज के अंदर जो व्रत बना है उसकी जो त्रिज्या होगी वो होगी क्या होगी आधार गुणा ऊंचाई को डिवाइड करेंगे इस संपूर्ण त्रिभुज के परिमाप से तो उसकी क्या आ जाएगी रेडियस आ जाएगी त्रिभुज उसकी व्रत की जब सर्किल की जब रेडियस आ जाएगी तो इजीली हम क्या बता सकते हैं उसका क्षेत्रफल भी हम निकाल सकते हैं कह सकता है कि भाई एक त्रिभुज है संपूर्ण उसकी आपको दो भुजा दी होंगी तब पूछेगा कि इसके अंदर एक व्रत बना हुआ है उसका आप क्षेत्रफल निकालिए तो जब हमें दो भुजा दी हुई है तो पाइथा गौरस थोरम का प्रयोग करके हम उसकी तीसरी भुजा भी निकाल सकते हैं तो सीधा सीधा आपको आपको कोई वो देगा और ये कि इसकी भुजा इतनी आप सीधा सीधा फॉर्मूले पुट करेंगे और सवाल को सॉल्व कर देंगे कोई हार्ड नहीं है देखते हैं जो बोर्ड में आकृति आठ बनी हुई है क्या कहती है इस तरीके से आपसे पूछ सकता है कि एक आर्धव्रत है आर्धव्रत मतलब व्रत का आधा सर्किल का हाफ उसके अंदर बड़े से बड़े त्रिभुज उसके अंदर जितना बड़ा त्रिभुज बन सकता है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है तो किसी भी आर्धव्रत के अंदर बने बड़े से बड़े त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है उसकी त्रिज्या का स्क्वायर जो आर्धव्रत की जो व्रत की जो त्रिज्या होगी या आर्धव्रत की त्रिज्या होगी उसका जो स्क्वायर होगा वो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा समझ में आया आपके आशा करता हूं कि समझ में आ रहा होगा क्योंकि इतना हार्ड नहीं बनाया मैंने सीधा सीधा आपको समझाने की कोशिश की कि कैसे फॉर्मूले बेस पे थ्योरी भी आ जाए तो कैसे उसको हम सॉल्व कर सकते हैं तो आगे बात करते हैं जो हमने आकृति नौ बनाई है समझिए किस तरीके से आपसे पूछ सकता है कि एक संभा त्रिभुज है संभा त्रिभुज की भुजाओं के मध्य कोई बिंदु है संभा त्रिभुज की मध्य भुजाओं के बिंदुओं को मिलाने से जो आकृति बनती है हा एक और बात संभा त्रिभुज के अगर बिंदुओं को जो मिलाने जो त्रिभुज बनता है वो भी क्या होता है संभा त्रिभुज होता है याद रखना अगर संभा त्रिभुज की मध्य भुजाओं के बिंदुओं को मिलाने से जो त्रिभुज बनता है वो भी संभा ही त्रिभुज होता है तो हमसे ये पूछ सकता है कि भाई ये जो त्रिभुज बना है इसका क्षेत्रफल कितना है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा क्योंकि ये पूरे त्रिभुज कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है वन टू थ्री फोर तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम त्रिभुज ए बी सी को चार से डिवाइड दे देंगे तो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकल जाएगा समझ में आया होगा हो आप लोगों के अब बात करते हैं इसकी नेक्स्ट आकृति पे आपको दिख रही होगी कि एक त्रिभुज ए बी सी है उसके कोणों को का कोणों को अर्धक किया गया कोणों को हाँ, दो भागों में डिवाइड किया गया है कोणों का संधि भाजन किया गया भाजक किया गया है तो वो एक बिंदु पे आकर जहां वो तीनों मिलते हैं तो ये जो ये लंब पड़ा हुआ ये जो भुजा ए एल इसको कितने कितने अनुपात में डिवाइड करता है तो इस भुजा को जो अनुपात डिवाइड करता है वो होता है टू रेशियो वन 
ए वो जो होगा टू होगा और ओ एल जो होगा वो वन होगा कभी सीधा सीधा पूछ लेता है कि इसका रेशियो कितना होगा टू रेशियो वन होगा और हाँ एक और बात हम कभी कभी पेपर में इस तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है कि समबाहु त्रिभुज के अंत व्रत और बाह व्रत के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा जब आपको इसका क्षेत्रफल पता है तो सीधा सीधा बता सकते हैं कि वन रेशियो फोर होगा या फोर रेशियो वन होगा क्योंकि अगर मैं ये बोलूँ फोर रेशियो वन होगा तो ये पूछ सकता है कि बाहे और अंत भी पूछ सकता है अंत और बाहे भी पूछ सकता है इसलिए आप इजीली उसको टिक कर सकते हैं इसके बाद आते हैं आकृति इलेवन देखिए आकृति इलेवन जो थेल्स फिल्म है थोरम है जिसमें अगर ये बोला गया है कि यदि कोई ए बी सी एक त्रिभुज है और उसके समानांतर दो भुजाओं में को एक उसके समानांतर कोई भुजा बनाई गई है तो उसमें क्या संबंध होगा तो देखिए इसमें क्या संबंध होता है कि जो ये भुजा ए डी है अपॉन ए बी बराबर होगी ए अपॉन ए सी ये भी संबंध हो सकता है या ए डी अपॉन डी बी बराबर होगा ए अपॉन ई सी ये तो ही बात लेकिन अब हमसे पूछ सकता है इसमें क्वेश्चन कैसे पूछ सक, पूछा जा सकता है देखिए इस तरीके के क्वेश्चन में क्या हो क्या करेगा वो आपको कोई सी भुजा का मान दे देगा समझो ए डी का दे दिया या डी बी का दे दिया या ए सी का दे दिया या ई सी का दे दिया तो आपसे पूछेगा कि इसमें कोई भी एक भुजा छोड़ देगा तो आपको रिलेशन पता है आप इजिली उसको निकाल देंगे कि ये भुजा ये होगी समझ में आए आप लोगों के एक और होता है समरूप त्रिभुज समरूप त्रिभुज क्या होते हैं आपको मान लीजिए दो त्रिभुज दिए हुए ए बी सी और पी क्यू आर तो समरूप त्रिभुज में क्या होता है कि दोनों के जो एंगल होंगे समान होंगे और जो भुजाएं भी होंगी वो समान होंगी समझ में आए आप लोगों के अब बात ये तो थी क्षेत्र मिति से संबंधित बात अब करते हैं बात हम जामिति से जिसमें आपसे एंगल निकालना मैंने कोशिश की है कि इसी त्रिभुज में आपको एंगल निकालना और उसका क्षेत्रफल निकालना या कोई भुजा दी हुई है उसको ज्ञात करना दोनों ही आपको पता चल सके जिससे कि आगे जो नेक्स्ट क्लास हम जो सर्किल या स्क्वायर की देंगे तो उसमें भी इसी तरीके से क्वेश्चन रखेंगे कि एक टॉपिक पूरे एक क्लास में पूरा हो जाए तो देखिए किस तरीके से सबसे पहले जानते हैं समकोण त्रिभुज क्या होता है न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है समपूरक कोण क्या होता है और न्यून कोण क्या होता है तो सम न्यून कोण क्या होता है जो एंगल नाइन्टी डिग्री से कम होता है मतलब जिस एंगल का मान नाइन्टी से कम होता है वो क्या होता है न्यून कोण होता है अब बात करते हैं समकोण की समकोण क्या होता है जिस त्रिभुज में एक एंगल जो 90 डिग्री का होता है वो समकोण कहलाता है उसके बाद बात करते हैं हम किसकी अधिक कोण की अधिक कोण की पहचान ये होती है कि जो एंगल होता है उसका मान 90 डिग्री से तो अधिक हो लेकिन 180 डिग्री से कम हो मतलब 90 से लेके 180 के से कम जो हो गई एंगल होगा वो क्या कहलाएगा आपका अधिक कौन कहलाएगा अब बात करते हैं संपूरक बहुत ज्यादा पूछते हैं सीधे सीधे पूछ लेते हैं संपूरक कौन क्या होता है तो संपूरक कौन क्या होता है जिस त्रिभुज में दो जिसके दो या जहां दो एंगलों का सम त्रिभुज या कोई भी आकर क्यों जहां दो एंगलों का सम 180 डिग्री होगा तो वहां क्या कहलाएगा वो कहलाएगा संपूरक कौन समझ में आया न्यून कौन क्या होता है जो नब्बे से कम होता है संपूर्ण क्या होता है जो नब्बे का होता है अधिक कौन क्या होता है नब्बे से ज्यादा लेकिन एक से कम अब बात करते हैं संपूरक कोण भी आप समझ गए दोनों का सम जो दो दो एंगल का जो सम होगा वो जो होगा 180 होगा समझ में आया उसके बाद इसी में आता है पूरक कोण पूछ लेता है पूरक कोण क्या होता है तो पूरक कोण वो कोण होता है जहां पे दो कोणों का मान 90 डिग्री होता है तो वहां क्या होता है पूरक कोण ये तो बात हुई पूरक कोण अधिक कोण न्यून कोण के बारे में अब ये कोण से आधारित क्वेश्चन कौन कौन से त्रिभुज से आपसे पूछे जा सकते हैं उसके बारे में आपसे बात करते हैं हम लोग देखिए तो हमने जयमिति के बारे में जाना थोड़ा एंगलों के बारे में जाना पूरक संपूरक या संपूर्ण कौन संपूर्ण कौन कौन सा होता है सब कोणों के बारे में जाना अब त्रिभुज में कौन से संबंधित क्वेश्चन किस तरीके का आपसे पूछे जा सकते हैं इसके बारे में जानते हैं सबसे पहले आकृति बारे में फोकस करते हैं देखिए आपको कहेगा कि एक त्रिभुज है ए उसकी एक भुजा को बढ़ाया जाता है तो ये जो भुजा का जो बाहे कोण बनता है ये कितना होता है देखिये भुजा कोई सी बढ़ाई जा सकती है ये बढ़ा लो ये बढ़ा लो कोई सी बढ़ा लो तो देखिए इसका मान क्या होगा जो बाहे कोण जो मान होगा वो होगा जिससे इसके एंगल को छोड़ के जो दो एंगल बचते हैं जैसे ये सी की तरफ है तो एंगल कौन सा बचा ए और बी तो इन दोनों एंगलों का जो सम होगा ये बराबर होगा एंगल ए सी डी के बराबर किसके बराबर होगा ए सी डी के बराबर होगा तो इस तरीके से आपसे ये पूछ सकता है एंगल इस तरीके की आकृति देखे या बोलेगा कि एक त्रिभुज ए बी सी है उसकी एक भुजा को बढ़ाया जाता है जिसमें एंगल ए 40 डिग्री है एंगल बी जो 20 डिग्री का दिया हुआ है तो ये बताइए जो बाहे जो कोण बना है वो कोण कितना डिग्री का होगा तो आपको मैंने बताया जो बाहे कोण जो बनता है वो अंत जो कोण है 
उन दोनों का सम के बराबर होता है आप इजीली बता सकते हैं इसी में एक और तरीके का एंगल आपसे पूछ सकता है आकृति फोकस कीजिएगा तेरे ये तेरहवीं जो आकृति बनी हुई है बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है पूरा हर पेपर में जरूर पूछ ही लेता है आपसे कहेगा कि एक त्रिभुज ए है उसके दो एंगल है बी और सी कोणों का संधि भाजन किया गया है और दो कोण जो एक बिंदु पे आकर मिलते हैं तो उस दोनों कोणों में के मध्य जो कोण बनता है ये ये कितना है आकृति दिख रही होगी तो आपसे पूछेगा बी ओ सी ये कितना होगा अगर इस तरीके की आकृति है इस तरीके की आकृति बनती है तो इसका जो बी ओ सी एंगल होगा वो होगा नाइन्टी प्लस एंगल ए बाई टू में आप जोड़ दोगे कौन ए का हाँ तो इसका आप इजी से बता सकते हैं कि इसका एंगल कितना होगा समझ में आया आपके अब इसी के तरीके से देखते हैं आकृति नंबर चौदह इस पर फोकस करते हैं क्या पूछ सकता है आप लोगों से ये ऐसे ही बोलेगा कि भाई एक त्रिभुज ए बी सी है उसके कोण बी और सी को बढ़ाया गया मतलब उसके कोणों को बढ़ाया गया वाह कोण उसका अर्ध किया गया है कोणों का बी और सी का वो एक बिंदु पे आके मिलते हैं तो उनके बीच ये कौन ये वाला कौन बी ओ सी कितना होगा तो ये भी यही होगा जब ये अंदर बनता है तो प्लस जब ये बाहर बनता है तो माइनस का साइन आता है तो ये माइनस हो जाएगा नब्बे से माइनस हो जाएगा किसने कौन ए का हाफ कौन ए का हाफ माइनस हो जाएगा नाइनटी से तो इस तरीके से हम इसका एंगल बता सकते हैं तो एंगल में हमने तीन बताया सबसे पहले आपसे पूछेगा कि एक पूजा बढ़ा दी गई है उसमें बना एंगल कितना होता है इजिली बता देंगे आप कि दोनों अंत कोणों का सम होता है दूसरा बताया कि एक त्रिभुज की दो कोणों का समझ हो उन दो कोणों का समझि भाजन किया गया है वो जो हम मिलते हैं उनके बीच में बना जो कोण जो होता है वो कितना होता है हम सीधा बता सकते हैं जो अंदर है तो हमने बताया था नाइनटी प्लस जो एक कोण है उसका हाफ जोड़ देते हैं अगर ये बाहर है मतलब कौन बी और सी का समझि भाजन किया गया है कोणों का तो उसमें क्या होगा नाइनटी से कौन ए का हाफ माइनस कर देंगे समझ में आया आप लोगों के अब देखते हैं आकृति फिफ्टीन पे बात करते हैं हम लोग कैसे पूछेगा कैसे कहेगा ये कहेगा आपसे कि एक त्रिभुज है ए बी सी त्रिभुज ए बी सी पर एक तो लंब डाला गया है बी सी भुजा पे कौन सा एम और बी सी का समधि भाजन किया गया है मतलब बी सी को दो बराबर भागों में डिवाइड किया गया है समझ में आया तो आपसे पूछेगा कि ये जो एंगल बना है एंगल एम ए एन कितना होगा तो एक और बात रखिए जो बीच में दिया होता है जैसे एम एन पी क्यू आर जो बीच में होता है वो एंगल का मान पूछा जाता है या दिया होता है समझ में आया तो आपसे पूछेगा एंगल एम एन कितना होता है एंगल एम एन क्या होगा एंगल बी और सी के अंतर का डिफरेंस का हाफ कितना होगा एंगल बी और एंगल सी के डिफरेंस का हाफ तो ये हुआ इसकी ज्यामितीय रचना क्षेत्रमितीय रचना त्रिभुज की तो देखिए त्रिभुज से इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं ज्यामिति के बारे में मैंने बताया इसके क्षेत्रमिति के क्वेश्चन कैसे पुटअप किए जा सकते हैं सिर्फ आप इसमें डिजिट रखिएगा और सॉल्व कीजिएगा प्रैक्टिस कीजिएगा इजीली आपके सॉल्व हो जाएंगे सीधे सीधे क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लेता है तो हम सब कुछ बताया कैसे आपको सोल्व करना है तो आप सॉल्व कर सकते हैं तो हम अगर यदि आपको हमारी क्लासेस अच्छी लगती हैं तो प्लीज जरूर हमारी क्लास को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा